La Fórmula, un gran equipo de profesionales que te informarán de todo lo que está ocurriendo en el mundo del entretenimiento de lunes a viernes de 2 a 4 de la tarde. La Fórmula. Con Alex Matos. Se terminó la relación definitiva de Alex Mato con Amelfis Díaz y su empresa. De, me dicen que ellos fueron a juicio el pasado jueves. ¿Por qué fueron y viernes. a juicio? Bueno, porque. A una audiencia. Y a una pequeña audiencia, pero negocios? también porque había negocios en comunes y además porque eh, estaba. El, uno de los temas centrales de esta audiencia era porque la empresa le exigía a Alex Matos que todavía él tenía cosas pendientes para con la empresa y ya el contrato tenía meses que había terminado. Okay. Entonces, como no se ponían de acuerdo, pues tuvieron que ir a una audiencia para poder finiquitar y que se llegara a un acuerdo final. Eh, Kenny, yo siento que quizás en el caso de Alex Matos, que hace poco lanzó una canción también como con una aura un poco más cristiana que va uh -huh. en coherencia con lo que él está eh, plasmando en sus redes sociales de que tiene un acercamiento con Dios, de que quizás su línea musical eh, sea diferente, eh, puede que no vaya con los propósitos de la disquera a la que él pertenece y ella ha decidido hacer ese Mira, refresh. por aquí tenemos la... la en la información completa dice que bueno ya se no, no se va a renovar el contrato después de ocho años del salsero Alex Mato trabajar con el sello discográfico AJDM Management y venció el contrato de fijación exclusiva de interpretaciones o ejecuciones artísticas el pasado 2 de mayo del 2021 ya decidieron dar por prorrogado el mismo luego de haber notificado el vencimiento y terminación del contrato de fijación exclusiva de interpretaciones o ejecuciones artísticas de fecha del 2 de mayo del 2015 suscrito en la sociedad comercial AJ, AJ de Matterman damos fin a la relación eh, laboral con esta compañía el representante legal de Alex Mato es nuestro amigo Wagner Rodríguez aparte de es que por el contrato el contrato venció en el 2021 había opciones de varias producciones pero no se cumplieron dentro del plazo que estableció el contrato por lo que en ese sentido se le notificó en el mes de octubre del, del pasado año para para que se cumplieran en un plazo de 60 días que establecía el contrato y no cumplieron, por lo que el mismo queda terminado sin ninguna responsabilidad de parte de Alex Mato con la empresa, es decir, ya él no le debe ni yo tampoco, y era lo que él quería él necesitaba liberarse del contrato y seguir su camino así fue que quedó ¿Cuál es tu opinión? Porque bueno, tú que... No, yo no soy de la justicia. Es, bien, eso pero... sí, eso sí. <risa> ellos, le tienen, ellos le tienen una demanda para que entren en los reportes. Vamos a preguntarle a Melfi eh, a ver su posición. Eh, un, otra de las informaciones que anoche pude indagar un poco es que ellos le tienen una demanda para que entren en los reportes que todo lo que ha generado el catálogo de Alex en las plataformas digitales sí. y hasta el momento se desconoce cuánto ha generado en total en su música. Alex Matos. Alex Matos ahí, eh, está Exactamente, está... Uh -huh demandando los reportes de lo que ha generado su catálogo ah, o, en plataformas o sea, digitales. Que no hay esto, claro. Exactamente. Como que no hay está muy claro Así el que, pero mientras tanto, esa Yo me tacó roto, para mí todo estaba claro. Eh, hay dudas. Y mientras tanto, esa liberación, por lo menos él ya va a tener la libertad de saber con quién tocar, de con quién quiere hacer negocios nuevamente y ya está liberado de la empresa, pero queda ese pendiente del catálogo digital. Así que si usted no tenía esa información, se la dimos aquí en primicia en la fórmula la radio. Así que Alex Mato ya está liberado, casado con, con un nuevo, una nueva vida y liberado de la empresa que ocho años lo tenía lo, más raro. Lo apoyo. Un cambio de vida. Ah, tres cambio. Más raro. Él, él, no, él quiso, él él quiso hacer un ahí. cambio de vida. Sí, él llegó total. ahí por no, no, no dije más eso. sentido, más raro. Una, ah, relación, no, no. una relación llegó, comercial. Él llegó ahí porque él estaba muy bien en aquel momento con claro, Juan Carlos. Claro. Y de repente de la noche a la mañana firma con esta empresa que dirige a Murphy. Y ahora no puede haber estado amarrado porque mientras tanto, mi amor, ajá, qué pendejo. Todo, a, es, era, a él se le invirtió. A él se le invirtió. A él se le hizo sí, sus sí, trabajos. Él, él, no es una cuestión de él estar ganó, amarrado. Él ganó hasta bueno. premio lo nuestro con ese empresa. Y hay que tener cuidado. Hay, también sí. hay que tener en cuenta que a veces no los artistas van a, a estar siempre como en la cúspide. No, hay siempre hay altibajos. Bajan, ¿eh? sí. Entonces, yo siento que Alex Fimo en su mejor momento y que después de ahí quizás no, no pudo rescatar o, o seguir en los primeros lugares de la salsa en República Dominicana, son uh -huh. otros 500 pero el trabajo está ahí es. el trabajo está ahí 
Y también hay que tener en cuenta que el caso de hacer presentaciones también lo veíamos eh, muy activo, sí, muy activo a Así nivel es. internacional. O sea, él estuvo en un gran momento. No, Yo lo que siento. Hizo, bueno, señores, pero nosotros coincidimos con él en, él en Perú. Sí, que tenía presentaciones, que tenía presentaciones y sí. todo por, eso. Por eso te digo, que, que a veces cuando tú viene con una transformación espiritual, tú lleva eso a todos los niveles y quizás Así él es. quiere hacer un cambio en su vida y ojalá que le vaya bien, bien. en esta nueva eh, etapa, etapa eh, teniendo en cuenta de que en el caso de esa, vamos a decir, esa empresa que lo manejaba también hizo un gran trabajo y lo ha hecho con otros Pero artistas. Pero por, por eso lo eh, hice la, el, el, rememoré el tema de que él con esa empresa ganó un premio Lo Nuestro todas las colaboraciones internacionales, el paseo a nivel internacional que tuvo, es decir, ambos yo creo que se beneficiaron en su momento. Qué pena, y te lo voy a, y voy a ser muy honesto, que se termine de esa manera, que no se pueda terminar como de, de forma bonita. Bueno, que, porque que, ahí, que, que ahí la parte hubo judicial, mucho involucramiento no, 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 de, de la muchos parte aspectos, sí, Kenny. Sí, para te no solamente se quedó en lo, en lo profesional, sino que también en lo personal hubo cierto, porque tampoco vamos a tomar eso aquí con un dedo, ¿verdad? Sí. Hubo rumores de que hubo más que cosas. Entonces yo creo que al ver El una mezcla de tantas cosas, creo que por eso las cosas no iban a quedar claras del todo. Lamentable. La verdad, siento mucho cariño también, por ambas personas. Por, por, eh, por Alex y por Amel. Sí. Exacto. Entiendo claro. de que debieron haber terminado de mejores maneras, pero ya a eso que me refería. la justicia, porque la uh -huh. cosa no, no iba bien. No, no, y, 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 y no, y no se llegó a un acuerdo de conciliación uh -huh. cuando está la justicia de por medio y eso es lo penoso. Pero Ay, bueno, mentira, pero mentira. nada, eh, todas las bendiciones para Alex Matos en esta nueva etapa de su vida, porque está casado y ahora con nuevos propósitos, así que enhorabuena para él. Bueno, cambiamos radicalmente de tema. Isaura Taveras ayer estuvo en divertido con Jochi, incluso ya ayer me le acerqué, muchas gracias por la no respuesta, pero bueno, yo, yo no me cojo a las cosas personales, le dije, ay, pero tú estabas perdida, qué, qué bueno, y, va, y regresas al mañanero, pero no quiso responder y yo se lo respeté, pues ella regresó al mañanero, okay. llena de odio, llena de odio, y de no verdades, que han lastimado a Ivón Peralta y a Juan este Esteban. ¿Y por qué pero Juan Esteban es un caso? pendejo. Entonces, ¿qué, ¿qué entiende? ¿Qué, ¿Qué pasó? Una gente que, que eran como tan bacanos. Que Tengo eran miedo en este momento. Amigos. Que eran amigos. Y llegó hoy la pico de oro. A acabar con todo el mundo. Pero ellos no se han quedado callados. Vamos a poner en contexto <ríe> lo que dijo Isaura. Y la respuesta de Ivón y de Juan Esteban. un bomber de primer impacto? Sí, sí señorita Laura. ¿Qué le pasa a Kenny? ¿Qué no le pasa a Kenny, señores? ¿A quién me explica? Yo, yo voy a poner el corte de, de Isaura. Voy a Marito, poner el corte Marito, de... hay que meter al bloque. Mira, y, y, y de verdad, quiero aclarar que a veces... Eh, llegan esos momentos de, de pasión y yo entiendo que fue Ajá. un momento de pasión que ella no piensa eso ¿Cómo va a ser? Lo escuchar. Muchos años para que sucediera sí. pero sucedió una pequeña rotación sí. Fue una rotación masiva más no significativa oh. No va a ser me refiero a lo siguiente no es lo mismo si nos referimos por ejemplo a un equipo de pelota para que se entienda no es lo mismo que se vaya el pitcher o el catcher a que se vaya un center field usted oh. cambia el center y, y la gente no va a la cuenta pero, o sea, o sea, peor, ah, ok, segunda aclaración fue del bullpen que se movió pero yo estoy primero por ejemplo si esto fuera un equipo de pelota y ya que se cae la soja y el tronco sigue firme y que llueva para que salga hoja oye, oye, oye es decir que Manolo, Juan Esteban José Mato y Bob Peralta en una mierda en el equipo ¿Pero porque, ella, porque ella todo lo compara con pero pelota es pero es verdad pero, eso fue lo que ella lo coloquialmente fue lo que ella dijo que eran una mandar. mierda eran hojas de no, lo que el viento radio, se radio, llevó pero, y escúsenme y escúsenme <risa> pero caramba no yo creo que yo creo que Isaura se pasó ¿Qué pasó? Y la lectura que le doy a eso oh. 
es que a pesar de los años que duraron juntos, nunca hubo una compenetración de amistad entre ellos. ¿Tú sabes? Ahí simple y llanamente todo el mundo era compa. ¿Tú sabes que me he dado pena. cuenta de eso en, en algunos, con algunos programas que ya, ya salieron del aire? Qué pena. Que nunca fueron amigos. ¿Me enteré en sí. estos días? Entonces, de a, alguna persona, a veces oye, la, compañera tuya una. La veces, a veces <risa> la gente no se bien. confunde y quizás, y hasta uno mismo entiende de qué producto, bueno, y es que quizás uno pone el ejemplo de nosotros, sí, ¿verdad? Claro. Eh, uno entiende que quizás todo el que trabaja junto en algún momento muy amigo, porque yo, nosotros aquí lo somos. Yo siempre he trabajado con amigos. Exactamente, no sé siempre hemos trabajado como amigos, porque fuera de quizás de ser compañeros de trabajo, Así tenemos es. una amistad. Claro. Con esto que ha dicho la señora Isaura Tavera, uh -huh. a mí lo que me demuestra uh -huh. es que ahí nadie es amigo, Ay, y que ahí sí. simple y llanamente son eh, empleados. empleados y compañeros. Y que esta respuesta de Isaura Taveras es a Sigún, uh -huh. porque también pasó con Larimar en su momento, ahora Así está pasando es. con esto, es decir la, eh, que a las no. que están ahí, que no se crean que son amigas de Isaura no, y porque el día a... que ya no estén ahí, perdón que sí, el día dale. que ya no estén sí, ahí, perdón. mi amor, que se preparen porque también lo de ella van, además yo voy a serle honesto aquí uh -huh. para mí, los que salieron desde el punto de vista de la comunicación son más importantes que las dos mupes que tienen ahí metía ¿eh? que es la señora Irina y la señora, no me recuerdo, la hermana Palme, de Tuesta. Sandra Palme. La hermana de Tuesta. Entonces... Pero yo no la vi, ¿eh? Eh, Sí, ella estaba. Uh -huh. eh, resulta que para mí, los cuatro que salieron, que fue lo que llevaron esta columna, en sus hombros del mañanero, son más importantes que esas dos que están ahí hoy en día sentadas. Hay que darle tiempo al tiempo, como dice la mayoría de todos ustedes, pero yo les reitero, y ahora me defraudaste. Así. Ah, Viniste peor que como te fuiste. Mira, eh, yo referirse, <risa> referirse a Manolo Cuna, a Juan Esteban, a José Matos y a Ivonne Peralta y voy a, me voy más lejos hasta la misma joven Cintia que era la, la última productora que estuvo ahí, que incluso ayer ah, la, sí. vi, la vi en, en Divertido con Hochi, con el, como del grupo de tema imaginativa, me parece una falta de respeto. Si tú no tienes nada que decir, mira que le tengo cariño y sabré ayer la vi, mejor quédate callada, no emita, tú no tienes que llegar y que, ay, pero que tengo que dar los views o que soy la pico de oro no usted la tiene que, ver que sea usted así, tiene no de usted tiene que también eh, como valor a esa relación de años porque yo te voy a hacer una cosa ella e Ivonne Peralta duraron cinco años juntas ahí cinco años cinco años juntas y decir eso y me y menospreciar y minimizar a estos profesionales me parece una falta grave pero a mí me parece una me, falta me Kenny. parece una falta no estuvo muy feo manita y tanto es así que oye lo que hizo Ivonne Peralta no entiendo por qué la gente me está etiquetando en este corte porque una persona que duró cinco años en el programa sin faltar sin llegar tarde sin atacar o faltar el respeto a mis compañeros y haciendo voz comercial controles edición de audio no me siento centerfield pero como nada es para siempre pues tanto mis compañeros como yo estamos en otros proyectos y seguiremos deseándole siempre lo mejor al mañanero y si de algo estoy segura es que el pitcher y el catcher solos no son un equipo y si bien es cierto que nadie es imprescindible tampoco es menos necesario pero entiendo que hay me, que hay que meterle al bloque porque está floja la farándula bueno, y es verdad. Miren, eh, ¿Y qué dijo después Jorge? de esa publicación que pusiéramos en Veamos Luminarias, este como que la gente se ha inspirado, <risa> se ha inspirado a responder. Kenny acaba de leer la respuesta de, de Ivonne. Peralta, porque pero que la gente la está etiquetando. Juan Esteban también respondió, pero fue un poquito menos valiente que Ivonne y uh -huh. borró el comentario. Fue eso, no me lo pero tenemos planta. Se tenemos planta. Vamos a darle. No, lo que pasa es que Juan Esteban tiene un problema. Es mi, mi compañero de plataforma, para sí, decirlo de alguna no, manera. No importa. Pero yo, quiere, yo entiendo... Que y, quiere estar bien con todo el mundo. Y quiere estar bien con todo el mundo. Eh, Moisés, no me quiero Moisés meter Salcedo. para allá. Moisés Salcedo. No, es no, verdad. No, no, Moisés es hipócrita. Eh, quiere estar bien con todo el mundo. Ay, quiere que nadie lo etiquete. Que si yo qué. Y yo en no este aquí. medio, mi amor, tú tienes que tener una sola cara. Tú no sí. puedes tener diez caras. Porque una cosa es tú hablarlo por al frente y otra cosa está hablándolo por detrás. Totalmente. No estoy diciendo que en tu caso sea así. Pero uno lo ve así. ¿eh? Que conste. Porque aquí bueno. todos tenemos que tener una sola cara, no dos. Porque eso mismo que yo acabo de decir aquí, se lo voy a mandar en una nota de voz ahorita a la uh -huh, Isaura. Uh -huh. Porque Isaura y yo no conocemos y nos matamos y muy felices. Pero hay cosas que mi amor por Isaura no me lo puede... No, no me claro, puede no. Claro, no se hace. No se hace. O sea, eso no, no es ser compañero. Claro que y eso no. no es tú querer quedar bien con Boli 
cuando no sé la verdad. Bueno, dice Juan Esteban. Dile. En desacuerdo con mi pico de oro y Saura Taveras. Toda rotación masiva es significativa para cualquier empresa, la misma sea voluntaria o involuntaria, no importando el nivel del personal que sale. Para cualquier empresa la rotación masiva es muy significativa, le, re, le repite él. Ahí no aplica lo de la comparación del equipo de pelota. Muy bonito el enunciado, pero en la práctica administrativa es completamente discrepante. Así es. Dijo Juan Esteban el comentario que unos segunditos después... Caramba, pero qué borró. altura. Qué altura. Uh -huh. Borró, pero le respondió sí. con mucha altura. Pero, pero Kenny, yo voy por otro lado. Pero, pero estuvo muy menos bien. borrarlo. Mira, mira, no, no, yo voy por, yo pero, voy por pero otro ¿por qué lado. ¿Por qué lo borró? Porque Exacto, porque eso no fue como una nada respuesta. Malo. Como, yo yo no, sentí sí. como que era un halago. Con, mu con mucha profesionalidad. Con, no, y bien, porque Ivonne también bien. lo hizo con mucha altura. Claro, ahora, altura. ahora, una cosa que hay que establecer. Las chicas que estaban aplaudiendo cuando Isaura dijo esto, uh -huh. deben entender algo. Gracias. Ustedes están sustituyendo a esas personas que ella asegura que son insignificantes. Entonces, ¿en qué nivel están ustedes si ustedes vienen a sustituir a esas personas que no formaban parte, vamos a decir, es importante esencial. de esa plataforma? Entonces, hay que tener cuidado con los aplausos y a esas personas que queremos como celebrarle todo. Uh -huh. Porque si verdaderamente Lambones. yo estoy aquí y en en esta silla ponen a otra persona y viene Kenny y dice que esta persona no tiene, que yo no tenía importancia, entonces la, la persona que tiene está aquí menos. tiene menos que yo, que de, claro. vino después. Entonces hay que tener cuidado las cosas que celebramos. Es mi opinión claro sobre que el sí. tema. Claro, claro. Y, y sobre ustedes dos, sobre esas dos, en especial sobre una, okay. va a caer y lleva, diríamos, el derrumbe de ese programa. La Vox Bonnie de ahí. Es Vox Bonnie. Bad, Box sí, Bonnie. Bad, Bad, la Vox Bonnie de ahí. Entonces, hey, la que más menos debería estar aplaudiendo. Porque después de esta burlarse. entrada de que todo se ha ido a pique con el mañanero. Desde el punto de vista, diríamos, de, 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 la, de, de lo que la gente piensa del show. Porque la gente, yo estoy muy de acuerdo con los cambios, pero los cambios se hacen pausados. Bolívar lo hizo de manera gradual. Rápido. Sí. No lo hizo de manera gradual. Yo creo que ni los pensó. Y yo no creo que tampoco haya sido por una cuestión económica, porque Boli no es un hombre de estar pensando de ahorrarse de dos pesos, tres pesos, que quizás le podía pagar a uno no. de sus empleados, porque Bolívar claro, tiene claro. dinero y produce dinero. Entonces, no Así sé es. qué está pasando ahí, no sé si ahí hay un problema de falda, yo no sé quién es que está poniendo más, si una falda o el talento, no sé la verdad qué está pasando con el mañanero Bolívar. Y no había ninguno ahí, de o sea, solamente estaba Isaura de los eh, viejos sí. integrantes. Ya. Y ahorita no había nadie nuevo. Carta, o sea, nadie. también. Yo espero Pero que tú no digas lo mismo. Ah, no, el programa, sí. Sí. no, estaba en la güero, estaba... En la güero es lo único que queda. Porque mira sí, lo que pasa, está sí, bien. Pues, que las nuevas no le deben ninguna lealtad porque no estuvieron con ellos, pero también los otros, si había alguien más ahí de los viejos que no salió a contrarrestar eso y decir, no, espérate, para mí, mis compañeros que ya no están, porque ellos dijeron cuando, cuando cada uno se fue, eh, eh, nosotros hablamos aquí de las notas románticas que publicó sí. la, la plataforma, la empresa, sí. diciendo que eran valiosos, pero que eran cosas de la vida, ¿entiendes? Cosas así normal, no puede ser que la plataforma ahora no salga no, a decir, que... no, ella se equivocó y ese es un comentario personal de ella porque nosotros entendemos no, no, ese, pues, que ellos eran valiosos para la plataforma. Ese ¿tampoco? comentario está secundado por Bolívar. Por lo representa si lo hubiese... la plataforma. Bueno, entonces. sí, porque si en ese momento él entiende que ella se está pasando, debió para el enseco. Es eh, lo no, que ellos digo. Fueron Totalmente. importantes. Ellos construyeron aquí. Pero Isaura, por congraciarse, por creerse piquito de oro y por creerse la más, más de todas, uh -huh. y quizás también darle como esa confianza que debería de sacarle los ojos a las otras dos que están ahí, entonces dijo eso. <risa> que no lo esperen, Isaura es el diablo. Sí. Ay, coño, ya no saben que nos están metiendo. Ya lo saben. Yo, Hagan confianza. Yo sigo pensando. Isaura, ya viene con la boca. tú no viste el intro de que hicieron con Isaura el claro, programa. esa ah, es la Isaura sí. que yo conozco. <risa> Pero, pero, eh, pero es lo que te digo, uh -huh. eh, en este momento uh -huh. hay que establecer que en el caso de Sandra fue Isaura que llevó a, a Sandra al mañanero uh -huh. y lo dijo públicamente Bolívar Valera, por eso sí, lo estoy claro. repitiendo aquí. Sí, porque que una de las mejores amigas de Isaura es eh, eh, Tuesca. Entonces Ajá, ella sí. recomendó a la hermana sí, su Ay, Tuesca, que le vive escribiendo a uno cuando Ajá. no tiene algún, algún ah, enfrentamiento con la sí, hermana. Así es. <risas> Así a mí no es. me vuelve a escribir jamás tú, Sky. Ya lo sabes. Respecto a tu hermana. ¿Y qué fue? A mí no me escribe. Sí, que tienen que, de, que tienen que dejar la no, sensibilidad. No, porque si ella es una dama para ella estar acabando a los varones, que aguante ah, como sí, una dama claro. cuando un varón le dice dos cosas. Claro, sí, verdad. Sí, a la, a la mistake, mistake. ¿Cuál es la, la, la que es Mystique de los X-Men? Uh -huh. ¿Así que se dice Mystique? Mist 
Ah, Mystic. Mystic. Ah, la Mystic. Mystic. Ah, ah, perdón, es que estaba pensando. Ahí está. Mystic. Miren, antes de, irnos, antes de irnos a la siguiente pausa comercial, porque nos, todavía nos queda el caso de Rochi RD, y nos queda también, eh, vamos a hablar de María Luisa y de, y de Gabriela de Sangles. Charlie San Miguel, oficialmente ya Garaje Producción, de ustedes saben que tiene con Yagna, tenía es temprano todavía, y tiene Pamela todo sí, un Pamela, show. Sí. Pues oficialmente... La pizzería. Ajá, eh, pues oficialmente Sí, y la sí, su productora sí. y la comida es buena eh, 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 oficialmente ya ellos no seguirán formando parte de la producción de este temprano todavía, ya el pasado viernes grabaron los dos últimos proyectos y ya ellos como empresa de producción ya será Ricardo y todo el equipo de Hochi que se encargará de la producción de este temprano todavía y ya Garaje Producciones ya eh, deja de formar parte de la creatividad de esta, de, esta, de esta propuesta de televisiva, así que son de los cambios también que se han dado eh, dentro de la televisión y esta producción que se transmite todos los martes a las 9 de la noche por Color Visión así que Garaje Producciones ahora se queda con Yagna solamente y con Pamela Todo Show hasta Nuevo Aviso que nadie sabe porque como todo el mundo está en sacudidera ahorita también le sacan los pies vámonos